Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart it's not worthwhile Hello everyone, very good morning সবাই কে আবার শুভ বিজয় জানিয়ে আজকে ব্লগটা শুরু করছি আজকে ফোরটিন অফ অক্টোবর মানডে আর আমরা আজকে এখানে শেষ দিন আমরা আজকে এখানে থেকে বেরোবো বাড়ির জন্য এখন বাজে এগারোটা মতন আর সকালে উঠেই আমরা আগে ব্যাগগুলো প্যাক করে নিলাম গ্যাসটা যখন প্যাক করছি এটা গিয়ে বলছে ব্যাগ গুছিও না এনা বাড়ি যাবে না ব্রেকফাস্ট দান আমাদের চিলের পোলাও করেছিল কাকিমা খেয়ে নিয়েছি আর তারপর কাকিমা আবার লাঞ্চে প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছে বলেছে লাঞ্চটা করেই যেতে আমাদের অনেকটা লেট হয়ে যাবে লাঞ্চ করে বেরোতেও বাট কিছু করার নেই কাকিমা রান্না প্রিপারেশন করতে শুরু করে দিয়েছে তো লাঞ্চটা করেই আমাদের বেরোতে হবে মনে হচ্ছে কয়েকটা জিনিসপত্র কেনাকাটা করার আছে রতন তো বলছিল যে আগে যাবে না একবারে বেরোনোর পথে বাড়ি যাওয়ার পথে স্টপ করে কিনবে আমি বললাম যে না আগে একবার কিনে নিয়ে চলে আসি তারপরে বেরোবো ঘর থেকে ফ্রেশ হয় তো দেখা যাক ও কি করে ওর একটা মিটিংও শুরু হয়ে গেছে এখন নিচে মিটিং করছে বসে বসে হ্যাঁ নমস্কার করো ঘড়ি দেখাচ্ছে সবাইকে ডেকে ডেকে সকাল থেকে ঘড়িটা দেখাচ্ছে সকাল থেকে না কাল থেকে যখন থেকে পড়েছে কালকে রাত্রেবেলা ঘড়িটা পড়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল আমি মাঝ রাত্রেবেলা মানে আমি যখন শুতে এসছি তখন ও ঘুমিয়ে পড়েছে আমি ঘড়িটা খুলে প্যাকে রেখে দিয়েছিলাম সকালে উঠেই চোখ খুলে আবার ঘড়ি খুঁজছে আর এখানে যখনই বড় বা দেখছে বা আমার কাকিমা দেখছে তখনই বলছে তো ঘড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে দিবি রে আর সবাই না এটা এনা ঘড়ি তোমাকে অন্য ঘড়ি কিনে দেব আবার বাবাকে এসে বলছে বাবা বম্বাকে একটা ঘড়ি কিনে দাও যাতে ওর ঘড়িটা না চায় আর কি তো চলো এখন আর বেশি কথা বাড়াবো না দেখা যাক এখন বেরোই কিনা যদি বেরোই তো রাস্তায় গিয়ে ব্লক করছি সাড়ে বারোটা প্রায় বেজেই গেল রতনের মিটিং শেষ হতে হতে আর কাকিমা থেকে রান্না তো চাপিয়ে দিয়েছে সমস্ত আর আমরা ততক্ষণ তাহলে বাজারটা করেই আসি তাই বেরোলাম তারপরে এসে লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাবো ব্যাগ এমনি সমস্ত প্যাক হয়ে গেছে ঠিক আছে বাড়ি যেতে হবে না তুই থাক তাহলে আমরা সবাই যাই হ্যাঁ তুই শপিং থেকে এসে বাড়ি যাবি তো ও বাড়ি যেতে চাইছে না নতুন ওকে রেখে যাবো আমরা হ্যাঁ রেখে যাবো দেখি কতক্ষণ থাকে আকাশটা দেখো একদম শরতের পারফেক্ট পিজা তুলোর মতন আকাশ এ দেখো কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে কাঁঠাল তো বলে মনে হয় এগুলোকে প্রচুর মাছ আছে দেখতে পাচ্ছ বা আমরা আজকে নিয়ে যেতে পারবো না তাই মায়া ছেড়ে যেতে হবে আজকের জন্য বাপরে প্রচুর মাছ এখানে কিছু করার নেই আজকে মাছ দেওয়া যাবে না আর এখানে মাছ কেটে কেটে বিক্রি দেয় আর কি সেটা সব থেকে বেটার কিছু করার নেই আজকে আপাতত এইগুলো নিয়েছি আমরা দেখছি আর কি কি নেওয়া যায় এবারের মতন এইটুকুই গান করলাম কারণ অতন খুব তারা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি করার জন্য আর সেজন্য কিছু নিলাম না নেক্সট টাইম এসে আবার বাজার হবে নেক্সট টাইম খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার দিচ্ছি আসতে চলেছি সেটা কবে সেটা তো আমাদের সাথে পরে কখনো শেয়ার করছি দেখো এখানে ইন্ডিয়ান পার্লার আছে তারপরে দোকান ইন্ডিয়ান দোকানপাট আছে এখানে সব জামা কাপড়ও বিক্রি হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুইট শপ এইখানে দই পাওয়া যাচ্ছে কি দেখো দেখো না গো ওয়ান্ডালা রিচ ইয়া দশ টাকা ইন্ডিয়ার পাওয়া গেল এখানে তো ওয়ান্ডালার সস্তা লাগছে তো এখানে দাম অনুযায়ী না এই দেখো টু ফোর ফাইভে ক্যাচার পাওয়া যাচ্ছে বা কি সুন্দর দোকানটা ইন্ডিয়ার মতন পুরো যাচ্ছি যাচ্ছি এত তারা লাগাচ্ছে আজকে রতন ফিফটিন ডলারে এরকম কুর্তি পাওয়া যাচ্ছে চলো ও ভীষণ তারা লাগাচ্ছে চাই এবার ব্যাস এবারের মতো শপিং ডাউন সব তুলে দিয়েছি পেছনে কিছু রাখেনি কেন ট্রলিগুলো এখনো ঢোকানো হয়নি 
ঠিক আছে তো নিচে সব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মোটামুটি সব এটে গেছে লেট স্টার্ট আকাশটা দেখে কি ভালোই না লাগছে মনটাও খারাপ লাগছে শরতের আকাশ পুজো পুজো একটা ভাব আছে পুজো কেটে গেল ওখানে বাজে এখন একটা এগারো মানে পনেরোই বলতে পারো এখন স্টার্ট করছি যাব লাঞ্চ করব বেরিয়ে যাবো সামনে দিয়ে কি বিশাল একটা প্লেন গেল তো এখন একবার দাঁড়ানো হয়েছে গাড়িতে অত নেয়ার নিচ্ছে বলছে এয়ারটা নাকি কম মনে হচ্ছে এটা টেনশন লেগে গেল আমার আবার কেন ইয়ার যে কম বলছে মানে এমনি নাকি কিছু আবার দুর্গা দুর্গা যেন কিছু না হয় অনেক রাস্তা বাকি এখন যেতে আজকে সাংঘাতিক পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে সো এসে গেছি রতন খাওয়ার আগে লাগে ঝুল আগে গাড়িতে রেখে দেবে পোস্ত শাক দিয়ে পোস্ত পোলা পটল আলুর তরকারি মাটন হ্যাঁ এনা এখন লাঞ্চ করে নিচ্ছে আচ্ছা বাকিদের বলো সবাইকে তুমি সবাইকে বলে দাও যা পায় সব ভেঙে দেয় না ছিঁড়ে দেয় এরকম করে দাদা পাইবে করে তো কি ওকে তিনটে চার যা স্টার্ট করছি বাই সেখানে স্কাই ড্রাইভ বলে একটা ড্রাইভ হয় সেইটা থ্রু আমরা যাব আর কি কারণ ফল কালার সেখানে খুব ভালো পাবো আশা করছি কারণ এটা ফলের সময় তো দেখা যাক কতটা ফল কালার পাই আর এখনো কোথায় থাকবো সেই হোটেল এখনো বুক করা হয়নি তো দেখি কতটা দূর যাওয়া হচ্ছে আর মাঝখানে কোথাও একটা দাঁড়িয়ে হোটেল বুক করব দিয়েছে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে কি রুটা তো সব লেখা আছে পড়তে পড়তে এগোতে থাকি Stop. 
এসছি এখন এখানকার ভিজিটার সেন্টারে এখান থেকে একটা ব্রিজ ম্যাগনেট নেওয়ার আছে এর আগেও একবার আমরা শ্রীনন্দ ন্যাশনাল পার্কে এসেছিলাম প্রায় চার বছর আগেকার কথা তখন ওর ফ্রিজ ম্যাগনেটটা কেনা হয়নি তাই আজকে আর মিস করলে আমরা নিয়ে নিলাম সামনে যেতে যেতে আরো একটা ওভারলুক পেলাম তাই তোমাদের সাথে দাঁড়িয়ে একবার ভিউটা শেয়ার করে নিচ্ছে সবে তো স্টার্ট করলাম শ্রীনন্দ ন্যাশনাল পার্কের রাস্তা ধরে এখনও প্রায় তিন চার ঘন্টা রাস্তা বাকি ছিল বাট যেহেতু রাস্তার স্পিড লিমিটটা অনলি থার্টি মাইল তাই যেতে অনেক সময় লেগে যাবে এই রাস্তা ধরে পুরোটা যদি কভার করতে চাই তাই রতন বলছে আমাদের সামনে আর না গিয়ে আমাদের প্যাক করে আবার মেন হাইওয়েতে ওঠা উচিত কারণ কালকে থেকে রতনের অফিস জয়েন তাই আজকের বেশিরভাগটা আমাদের কভার করতে হবে যার বেরোতেও অনেকটা লেট হয়ে গেছে তাই এবারের মতন সীমান্ত ন্যাশনাল পার্কের ফল কালার এতটাই থাকলো পরে আবার কখনো তোমাদের পুরোটা ঘুরে দেখাবো বাজে এখন ছটা পাঁচ আর আমরা জাস্ট উঠলাম মেন হাইওয়েতে কফি কে আবার চালানো হবে কতটা চালানো হবে জানি না কারণ এখন অব্দি হোটেল বুকিং হয়নি ও কফি খেয়ে তারপর কতটা যেতে পারে দেখি কারণ এখনই বলছে ঘুম ঘুম পাচ্ছে ভালো লাগছে না ড্রাইভ করতে আর আজকে দেখা যাক কোথায় হোটেল নেওয়া হয় কফি কেনা আশা করছে ঘুমটা কেটেও যাবে আসলে মাটন ভাত খেয়ে বেরিয়েছে তো ঘুম আর পোস্ত তার সাথে ছিল আবার পোস্ত খেয়েছে মাটন ভাত খেয়েছে ঘুম তো মানে বাবাই স্বাভাবিক আর কি বলবো এই যে এই একটা অ্যাপেল নিয়েছে এই একটা অ্যাপেল নিয়েছে দুজনে মিলে এখন অ্যাপেল খাচ্ছে বড়টা খাচ্ছে আচ্ছা তুই তো দিলি ভাই কে নটা বাজে এখন ব্ল্যাক্সবার্গ এসে পৌঁছেছি ব্ল্যাক্সবার্গে যেখানে প্রথম দিন থাকা হয়েছিল সেখানে তো এখান থেকে গ্যাস নেওয়া হলো তারপরে পুকানকে খাওয়ালাম এখন আর একটা স্টারবাক্স থেকে রতন নেবে কফি দেন আবার স্টার্ট করব ইচ্ছা আছে আজকে নক্সভিল পর্যন্ত চলে যাওয়ার নক্সভিলে গিয়ে একটা হোটেল নেওয়ার এখনও বুক করো না বুক হয়ে গেছে ওকে ও এখন তারা জাস্ট নক্সভিল একটা হোটেল বুক করেছে তো এখান থেকে আরও নক্সভিল যেতে সাড়ে তিন ঘন্টা মতো সময় লাগবে থ্যাংক ইউ রতন বড় বড় হাই তুলছে এগারোটা বাজে আর আমরা জাস্ট ব্রিজ স্টলে এসে পৌঁছেছি আর এখন দাঁড়িয়েছি উইন্ডিজে ডিনার নেওয়ার জন্য 
এর আগে চিক ফিলে তে গেছিলাম বাট ওখানে গিয়ে দেখলাম বন্ধ হয়ে গেছে তো এখন উইন্ডিটা ভাগ্য খোলা ছিল কারণ খিদেও পেয়ে গেছে তো ডিনারটা এখানে করে নিয়ে আবার শুরু করব এখান থেকে হোটেল আর মাত্র দু ঘন্টা দু ঘন্টা না এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতন আমরা থাকব নক্স ফিলেতে রাতে থাকার জন্য রুম আর এখানে বেশ ঠান্ডা এনার সে যেন ঠান্ডা লাগছে এটা তো গাড়িতে দুজনে ঘুমোতে ঘুমোতে এসছে জানি না এখন রাতে কখন ঘুমোবে একটা বেড আছে এখানে একটা ছোট চেয়ার টেবিল আছে এখানে মাইক্রোভেন আছে রেফ্রিজারেটার আছে টিভি আছে যেটা দরকারও নেই ফ্রিজ আছে না হ্যাঁ ওটাই তো বললাম রেফ্রিজারেটার তারপরে ওয়াক টেবিল আছে চেয়ার আছে কোনোটাই আমাদের প্রয়োজন নেই আজকের জন্য এখানে দেখতেই পাচ্ছ সুন্দর বেশ ব্যবস্থা হেয়ার ড্রায়ার আছে বাট কোনোটাই আমাদের আজকে আর লাগবে না হ্যাঁ বোতল কয়েকটা গাড়ি থেকে নিয়ে এসো আর ও জুতোটাও নিয়ে এসো তো ব্যাস আর সেট বাজে এখন রাত একটা ভীষণ টায়ার্ড রতন বেশি টায়ার্ড ওষুধ ড্রাইভ করেছে তাই আর কালকে আবার ভোরবেলায় এখান থেকে বেরোনো কারণ রতন গিয়ে কালকে সকাল থেকে অফিস যাবে মানে আমাদের টার্গেট দশটার মধ্যে যাতে হাসবিল যে করেই হোক পৌঁছে যাওয়া যায় আর এখান থেকে হাসবিলের দূরত্ব হচ্ছে থ্রি আওয়ার্স তো সেই মতোই আমাদের এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে বেরোতে হবে আর এখানে ইনক্লুডেড আছে ব্রেকফাস্ট তো সকালে যা ব্রেকফাস্ট দেবে খেয়ে দেবে বেরিয়ে পড়তে হবে শটপট করে যাতে ও গিয়েই সাথে সাথে অফিস চলে যেতে পারে আমরা রাতে ডিনার করে এসছি দেখতেই পেয়েছো আর তোজো কে মোটামুটি রাস্তায় খাইয়েছিলাম আর কাকিমা ওদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে রাইস আছে পায়েস আছে অনেক কিছু আছে তো যদি ওরা দুজনে খেতে চায় তো রতন গাড়ি থেকে আনতে গেছে ওদেরকে একটুখানি খাইয়ে দিয়ে তারপর ঘুম পাড়াবো আবার ওকে চলো আজকের মতন গুড নাইট আবার দেখা হচ্ছে কালকে সকালে দেখো কাকা একটা ফোন করে দিচ্ছে হ্যালো বলছে রাত্রির একটার সময় এই সমস্ত করছে তোরা মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য হোটেল টা এসছিস আর এখনো দু মিনিটে হয়নি ঢুকেছিস কি অবস্থা করছিস দেখ 